సముద్రపు దొంగలారా రండి 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 హాయ్ నేను అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మీకు సముద్రపు దొంగల గురించి నేను కంప్లీట్గా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఒక వీడియో చేయబోతున్నాను నేను ప్రజెంట్ సముద్రపు దొంగలు ఉన్న ఊర్లో ఉన్నా సో అందుకే అవును చెప్పినా నేను చీకట్లో ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నాను చివరిలో చెప్తాను దీనికి ఒక కారణం ఉందో నేను చీకట్లో ఉండడానికి గల కారణం ఓకే అసలు సముద్రపు దొంగలు ఎవరు ఎందుకు అని చెప్ చూసుకుంటే సముద్రపు దొంగలు ప్రపంచంలో చాలా ఏరియాల్లో ఉన్నారు కానీ ఈ సోమాలయంలో ఉన్న సముద్రపు దొంగలే ప్రసిద్ధి గాంచారు పేరు గణించారు ఎందుకు గల కారణం ఒకటే వీరికి లాంగెస్ట్ సముద్రం కోస్ట్ లైన్ సముద్రపు దా కోస్ట్ లైన్ చాలా పెద్దది ఎంత పెద్దది అంటే మూడు వేల మూడు వందల కిలోమీటర్ల పెద్దది ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయి ఈ ఈ సోమాలయాన్ని వీళ్ళు ఏమంటారంటే గల్ఫ్ హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అంటారు అంటే కొమ్ము లాగా ఉంటుంది ఒక కొమ్ము ఎదుకు కొమ్ము ఎలా ఉంటుందో ఇది చూసుకుంటే చూసారు కదా ఇదంతా సోమాలయా అనమాట కొమ్ములా ఉంటుంది ఈ సోమాలయాలో కూడా మూడు పాటలు ఉన్నాయి ఫ్రెంచ్ సోమాలియా బ్రిటిష్ సోమాలియా ఇటాలియన్ సొమాలియా అని మూడు పాటల కింద ఉంటారు ఇంకా ఈ సొమాలియాలో వీళ్ళు అసలు మెయిను ఈ సముద్రపు దొంగలు మారడానికి గల కారణం రెండే రెండు కారణాలు అండి రాజకీయ రాజ రాజకీయ నాయకుల వల్ల రెండు ప్రైవేట్ కంపెనీలు అని చెప్పుకుని వస్తున్నారు ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీల గురించి పక్కన పెడితే ఈ రాజకీయ నాయకులు చేసిన తప్పిదం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని వాళ్ళ చేతులతో వాళ్ళే నాశనం చేశారు రెండు ప్రైవేట్ కంపెనీలు అసలు సోమాలయాలోని వీళ్ళు ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఎందుకంటే ఈ ఈ కాస్టల్ ఏది ఏదైతే ఉందో అసలు సోమా వీళ్ళు ప్రధాన వృత్తులు వచ్చేసి వ్యవసాయం మతి మతికారులు ఈ రెండు ప్రధాన ఆదాయ వనరులు అనమాట సో ఈ మతికారులు ఉన్న ప్లేస్లోకి ప్రైవేట్ షిప్పింగ్ కంపెనీలు వచ్చేసి వీళ్ళు ఇక్కడ చేపలు పట్టడం మత్స్య సంపదను కొల్లగొట్టుకొని పోవడం వల్ల ఈ మత్స్యకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా ఇబ్బందులు పడేవారు అప్ అప్పుడులో ఉన్న యూత్ రెబలు ఫైటింగ్ చేసేవారు అనమాట మత్స్య మత్స్ మత్స్ ఆ కంపెనీస్ తో ప్రైవేట్ కంపెనీలతో ఎవరు వినేవాడు కాదు ఇప్పుడు చెప్పి చూడండి నెమ్మదిగా వింటే ఎవరు వినరు సామవేద దొండోపాయాల్లో వీళ్ళు ఉపయోగించి గన్నెలు పట్టుకుని బెదిరించడం మొదలుపెట్టారు సరికి ఆ దెబ్బకి మామూలుగా మా ప్రైవేట్ కంపెనీలు కాదు ఏ కంపెనీలు రాకుండా పోయాయి పాపం వాళ్ళకి భయపడి అలా అలా వాళ్ళు ఆ ట్రెడిషన్ ని కంటిన్యూ చేసే ఉంటారు అంటే వాళ్ళు కోస్టల్ ఏరియాని వాళ్ళు గన్నెలు పెట్టుకొని వాళ్ళు ఆ భద్రత కల్పించుకోగల పరిస్థితి వాళ్ళకి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇంకో విషయం చూసుకుంటే ఈ సొమాలియా గురించి కరప్ట్ వీళ్ళు ఇస్లామిక్ కంట్రీ మొత్తం వీళ్ళు భాష సొమా సొమాలియన్ అరబిక్ తర్వాత వీళ్ళకి మనీ వచ్చేసి శ్రీలంక శ్రీలంక ఫేమస్ ఫుడ్ వచ్చేసి రోటీ సొమోసా బాగా ఇష్ట ఇష్టంగా ఉంటుంది ఇంకో విషయం చెప్తాను అసలు ఈ వీళ్ళంతా ఈ రాజకీయ నాయకులు ఏం చేశారంటే పూర్వం వాళ్ళ సొమాలియాలో ఉన్న ప్రజల్ని ధనవంతులుగా చేయాలనుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ సొంతంగా డబ్బుల్ని ముద్రించి వాళ్ళు ఉన్న ఆస్తి కన్నా వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మించి డబ్బులు ముద్రించి ప్రతి జ ప్రతి మనిషి ప్రతి కుటుంబానికి పంచడం మొదలుపెట్టారు సో ఆ డబ్బులు తీసుకున్న ప్రజలు పని చేయడం మానేసి ట్యాక్సులు కట్టడం మానేసి వీళ్ళు బద్దకస్తుల్లో తయారయ్యి సో ఆర్థిక వ్యవస్థని కొప్ప కూలిపోయేలా ఎంత కొప్ప కూలికే అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి అప్పుడులో చేసిన తప్పిదం ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉంటే ఒక ఫోన్ కొనుక్కోవాలంటే ఒక ఆటో నిండా ఒక వ్యాన్ నిండా డబ్బు కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి సార్ మరి ఎలా అండి రోజు వాళ్ళ మనీ ఎక్స్చేంజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ బాకెట్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఒక గోన్ సంచి యాభై కేజీల సంచి నిండా డబ్బులు తీసుకోవాల్సిన మరి సార్ ఎలా అంటే దానికి వీళ్ళు ప్రత్యేక మార్గంగా అక్కడ బ్యాంకులు లేవు ఏటీఎం కార్డులు అసలు లేవు ఎందుకంటే ఒక చిన్నది కొనుక్కోవాలంటే పెద్ద డబ్బులు కట్టలు ఉపయోగం సో అందుకే వాళ్ళు వస్తు మార్పిడి మన పూర్వకాలంలో మనం ఏదైతే వస్తు మార్పిడి చేసామో సో నువ్వు టమాటా ఇస్తే వాళ్ళు ఉల్లిపాయ ఇస్తారు నువ్వు ఒక కోడి గుడ్డు ఇస్తే వాళ్ళు ఏదో ములంకాడ ఇస్తారు సో అలాగ కోడి ఇస్తే మేక అలా ఎక్స్చేంజ్ పద్ధతిలో దానికి సరిపడ గణాంకాలను చూసుకొని వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు సో సో మన అలాగే నడుస్తుంది పరిస్థితి పరిస్థితి ఎందుకంటే మనీకి విలువ పోయింది డబ్బుకి విలువ పోయింది రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి డబ్బు జిగ దిగజారుతూ సోమాలి డబ్బు మీరు టీవీలో చూసే ఉంటారు చాలా వీడియోలు వాళ్ళు తోపుడు బండి మీద డబ్బులు తీసుకెళ్ళి అమ్మడం గట్టా చూసే ఉంటారు కదా అది ఒక డాలర్ పెడితే బోల్డ్ డబ్బులు వస్తాయి అనమాట అక్కడ ఇంకా చూసుకుంటే ఈ ఈ రాజకీయ నాయకులు చేయడం వల్ల తప్పడం వల్ల అలా అలా దిగజారిపోయింది తర్వాత ప్రైవేట్ కంపెనీలు వచ్చి ఇలా చేయడం వల్ల సోమాలి అలా దిగజారిపోయింది ఇంకా యాక్చువల్గా వీళ్ళు టార్గెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 
యూరప్ నుంచి ఆఫ్రికా వెళ్ళాలి అనుకుంటే సారీ యూరప్ నుంచి ఏషియా వెళ్ళాలంటే మనం చుట్టూ సుయేజ్ కెనాల్ వీడియో చూశారు కదా ఎలా ఉంది సేమ్ చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళడం తొమ్మిది వేల కిలోమీటర్లు దూరాన్ని ఇరవై రోజుల జర్నీని సేవ్ చేయడానికి వాళ్ళు సుయేజ్ కెనాల్ని ఎంచుకుంటారు సుయేజ్ కెనాల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ సొమాలియా అనేది తగులుతుంది ఆ సొమాలియా తగలడం వల్ల ఏంటంటే వీళ్ళు చాలా సెక్యూరిటీగా ఇప్పుడు మేము లైట్లు ఎందుకు ఆపేమో తెలుసా మాకు మా కంపెనీ ఈ ఈ కెప్టెన్ గారు అనౌన్స్ చేసింది ఏంటంటే చీకట్లో ఉండాలన్నమాట కంప్లీట్గా లైట్ పొద్దున్న లైట్ వేసుకోవచ్చు పొద్దున్న పర్వాలేదు రాత్ర ఆరు అయ్యేసరికి సూర్యాస్తమ అయ్యేసరికి కంప్లీట్గా షట్ డౌన్ మా ఇప్పుడు మా షిప్ ఏదైతే ఉందో అది చీకట్లో వెళ్తుంది లైట్ ఒక్కటి కూర లేదు ఏదో చిన్న సేఫ్టీ లైట్ తప్ప ఇంకే లైట్లు లేవు ఎక్కడ మేము పైన తిరగడం నిషేధం మీకు చెప్పాను కదా కరోనా వల్ల కాదు మేము లాక్డౌన్లో ఉంటుందని దీని వల్ల అని కంప్లీట్గా లాక్డౌన్లో ఉన్నాం అనమాట మేము అంటే పొద్దున తిరిగే చె చలివిడిగా కానీ రాత్రి అయ్యేసరికి ఎవరు గుడారాల్లో కలిసి వచ్చి తలుపులు అన్నీ వేసుకొని నిశ్శబ్దంగా ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే చిన్న లైట్ వెళ్ళినా వాళ్ళకి ఇంటి ఇచ్చినట్లు అవుతుంది ఎందుకంటే రాత్రి పూట వాళ్ళ అటాకింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో దానివల్ల యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కార్గో కంటైనర్లకి అటాక్ చేస్తారు క్రూజ్ షిప్లకి అటాక్ చేయాలి ఎందుకంటే కార్గో కంటైనర్లోని ఇరవై ముప్పై జనమే ఉంటారు సో భద్రత పరంగా వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నాయి ఈజీగా అటాకింగ్ ఉన్నాయి కానీ ఈ క్రూజ్ షిప్లో పదివేల మంది నుంచి ఐదు వేలు ఆరు వేలు జనం ఎక్కువ మంది మంది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అటాకింగ్ చేయలేరు అనమాట చేసిన వాళ్ళకే నష్టం ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ప్రెషర్ ప్రొత్తం ప్రభుత్వాలన్నీ ఒకసారి దిగిపోతే వాళ్ళకే రిస్క్ సో అది వాళ్ళు చేయరు ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నిటిని ఈ ఈ ఈ సొమాలి ఏదైతే ఉందో అడుక్కుంటుంది బాబు మాకు సహాయం చేయండి మాకు హెల్ప్ చేయండి యాక్చువల్గా టాప్ టెన్ కంట్రీస్లో చూసుకుంటే టూరిస్ట్ కంట్రీ పేద దేశాల్లో ఇది రాకపోవచ్చు దాని పరి ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే అక్కడ కూడా దారుణంగా క్రైమ్ రేట్ ఎక్కువ కిడ్నాపింగ్లు ఎక్కువ డ్రగ్ మొత్తం ఏ టు జెడ్ ట్రావెలింగ్కి వెళ్ళినోడు బతికి వస్తారో లేదో తెలియదు వెళ్ళచ్చు కానీ బతికి వస్తారు ట్రావెలింగ్ అంత సేఫ్ కాదనమాట అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు అలా తయారయ్యాయి ఇంకా ఇంకా మందు మందు నిషేధం అరబిక్ కంట్రీ కాబట్టి ఇస్లామిక్ కంట్రీ కాబట్టి మందు నిషేధం అనమాట ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే ఒంటులు 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 చాలా స్ట్రాంగ్ అయిన ఒంటులు అక్కడ ఉంటాయి అవే రవాణాలుగా ఉపయోగిస్తారు సో అన్ని పాతకాలం పద్ధతులు మీరు వెళ్తే కనుక పాతకాలం పద్ధతులే అవలంబిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇంకో ఆప్షన్ లేదండి మనిషి బతకడానికి మాత్రమే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు టెలికామ్ వ్యవస్థ చాలా బాగుంటుందని విన్నాను చాలా చాలా మంచి అడ్వాన్స్లో ఉందన్న మరి దానికి గల కారణం ఏంటో తెలియదు ఇంకా చూసుకుంటే ప్రపంచ దేశాలు అన్నిటిని సహాయం అడుకుంటూ ఇలాగా వెల్లదీస్తుంది ఈ సొమాలియా ఇంకా ఇదండి సొమాలియా గురించి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీ కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముందు ముందు వీడియోలు ఇంకా బాగుంటాయి అండ్ జహీన్